Olha aqui o e-mail que chegou do cara aqui, ó. No, o nome do e-mail, o título do e-mail é Merda no Banco do Vectra. Pá! Nos bancos de veludo do Vectra, se não for banco de cor é de veludo. E aí ferrou. E olha aqui, ó. Fala seus pé inchado. O podcast tá demais. Parabéns pro programa e obrigado por me fazer rir igual um retardado. Tava escutando o episódio 62, onde o cara contou sobre ter cagado no sofá. Pois bem, resolvi compartilhar uma história que me aconteceu há uns três anos atrás e que até hoje eu nunca tinha contado pra ninguém. Olha, olha aí, aí, ó, Semana. Vai contar aqui. Confiou. Na época. Confiou na gente. Na época eu... Ah, que cagada. Na época eu ainda namorava a minha esposa e a distância entre nossas cidades era de 30 quilômetros. Numa sexta-feira... Não, 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 muito pelo contrário. Numa sexta-feira, como de costume, fui jantar no RU da universidade e senti um gosto estranho no feijão. Pá, senti um... <risos> gosto estranho no feijão... Ah, imagina o que não era o feijão. Não, e ele diz aqui, ó, e eu ainda comentei com meus colegas, isso no mínimo vai dar uma <risos> diarreia. <risos> Logo depois de jantar, entrei no meu carro e fui pra casa da minha namorada. <risos> Naquele ano eu tinha um Vectra 98, o carro da classe média dos anos 90, um puta carro, diga-se de passagem. Puta carro, classe média alta. Já tinha rodado uns 5 km e senti umas pontadas na barriga, mas não dei bola. Foi quando, faltando 10 km para chegar na casa dela, veio aquela vontade de peidar. Abri o vidro para não deixar o fedor ficar muito acumulado e fui largar aquele peido. Foi quando só senti o líquido escorrer. Me caguei todo. Não tinha outra saída se não voltar para casa, tomar um banho e trocar de roupa. Puta na volta, que... eu dirigia meio erguido para não espalhar merda no banco. Mas Meu... quando cheguei em casa, vi que não tinha mais jeito. A merda em líquido passou toda para o banco. Depois de tomar banho, fui limpar o banco do carro, passei um desinfetante, o um fedor e a merda saiu. Porém, o banco do carro nunca mais foi o mesmo, sempre era elogiado pela maciez do veludo. Depois desse dia, o banco ficou áspero, levei pro tapeceiro, mas não teve jeito. É, o banco de veludo sugou toda a bosta. Sugou toda a merda da cagada. Só... E não fica igual, ele fica seco, cara. Não, ele fica seco, só tem um cara pra resolver esse problema dele aí, que era o Marcos, o careca da UP, que daí ele arranca o banco e limpa por dentro o banco do cara. Mas agora, que cagada, mas que troço brabo, né? O cara se cagar no alto. Um dos membros lá do show do Pei, do grupo incrível, se cagou esses dias também, já faz quase um ano esses dias, não. Se cagou e a coisa foi muito feia. Aí eu recomendei, na época, lisoforme pra ele. Foi ainda antes de conhecer o Marcos... Da, da UP, eu recomendei lisoforme pra ele, pra passar que tava aqui. E ele passou? Ele falou que ficou um cheiro de merda com amônia, porque o lisoforme <risos> o, o, o lisoforme o que não tem cheiro aquele é um cheiro forte aquilo ali, né? Aí Cagaram no laboratório. Cagaram no laboratório de química. Bah, ô cara, tem um che o cheiro de merda, ele não é fácil de tu, de tu fazer, de tu tirar ele, cara. Na, até hoje, a, a solução mais eficaz que eu, já, que eu já encontrei pra evitar deixar cheiro de merda nos lugares é aqueles gota limpa da vida lá. Que aí tu bota ele no vaso e caga em cima e aí a o cheiro da merda não sai dali, entendeu? Tia, muito boa noite, tia. Boa noite, Cleo. Sabe que o Gota Limpa é uma ótima ideia, viu, tia? Mas eu é, né, tenho Cleo? uma ideia, eu tenho uma ideia melhor, desculpa me intrometer. Não, Cláudio, fica à é vontade. O, é o tesão. Não, pode, tes... pode ir, Cléo, vai, vai. O tesão, tia, o tesão, porque quando tu tá com o tesão, tu não sente cheiro, tia. <risos> ah, o tesão. Claro, mas, tia. Mas então tu tá querendo me dizer que tem situações onde fazer o cocô ali se cagar é aceito, então? Claro, tia. Não, no caso, assim, é o seguinte, você não tem como resolver um problema de uma cagada num, num, num ambiente, num sofá, alguma coisa. Você tem que estar tá sempre com tesão, tia, porque com tesão tu não sente cheiro, tia. Tu pode pegar até uma checheca estragada, mas se tu tá de pau duro, bem duro, mas bem, bem duro, mas bem duro, bem duro né? 
Bem duro, tu acaba não sentindo o cheiro, tia. Tu não sente o cheiro, o cara faz horrores. Faz tá, mas aí é, é, é difícil tu ficar, tu ficar com tesão, Olha, com cheiro de merda pela volta, né? Fechem os ouvidos que eu vou falar agora. Fechem os ouvidos. Se tiver criança, desliga. Desliga agora. Baixa um pouco do volume ou pula essa parte. Mas eu vou pedir uma, uma permissão, tia, pra falar assim, ó. Mas o cara com tesão, tia. Com tesão. O cara com tesão, tio, o cara faz horrores, horrores. Vou Você falar, faz o quê, Cleo? Cara, o cara faz horrores, chupa a buceta, lambe cu. Faz horrores, e, 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 e Mas e assim, mas sente, horrores... Cheiro. Mete a cara na bundinha, mete a cara na bunda, funga bem forte, não sente cheiro de nada, tio, de nada. Tá, mas, mas, tu mas vai isso aí, fazer Cleo, isso aí tu... sem tesão, por exemplo, no dia a dia, ah, numa dá, pessoa, tu vai chegar perto e vai assim, mas que horror, tio, que cheiro insuportável. Insuportável esse cheiro. Tu ainda ataca, Cleo? Tu ainda, tu ainda tá fazendo um sexo? De prontidão, pronto sentido. Capitão, pronto sentido. É sempre mesmo, de pronto, sempre de pronto sentido, vai de mas, pronto, tá sempre mas lá no, no co... pico da agulha. Mas com a tua mulher, como é que tu tá, tá solteiro? Como é que tá a tua vida, Cleo? Tá transando muito? Sempre, sempre, sempre tem que fazer atividade sexual, né, Xian? Um lindo útil ao agradável. E então, aí tu fica com bastante pronto, tesão. Tá... Não vou negar que não uso um aditivo. <risos> sempre tem um aditivozinho. Né? Ah, tudo gosto bem, mas muito, não tem problema, né? Gosto muito do Viagra Mastigable de Rivera. Ah, esse que os jogadores de futebol tomam aqui? É o Mastigable, porque daí tu mastiga ele tipo um chiclete. E ele não é tão forte como o Viagra, mas nem tão fraco como o Tadala Filas, por exemplo. E o, e o, e o, e o Pissaço, ele vem quanto tempo depois que tu mastiga? Tu mastiga, ele vai liberando aos pouquinhos, aos pouquinhos ele vai liberando. E aí tu vai sentindo, né, tia? É tipo uma música, tipo um baile, tipo uma, uma tchacareira. É tipo uma tchacareira. E... Tá, mas tu, tu sentindo, tomas. Tu... Mas tu tomas quando tu vai. Tu toma quanto tempo antes de transar? Na verdade, tu vai mastigando, né, tia? Tu vai mas... Quando tu vai pro encontro, por exemplo, e tu vai beijar uma gata. Ah, tá, entendi. Já, já no começo do encontro, tu já, tu já come uma balinha. Claro, tia. Tu vai beijar uma gata, por exemplo. Tu tá indo beijar uma gata. Tu vai comer o chiclete na hora que tu vai beijar? Não. Tu vai comer o chiclete antes, né, tia? Tu vai comer ah, o chiclete é, antes... antes. Pra dar o boa noite, muito boa noite, tia. Pra abrir a porta do carro pra ela, aquela coisa toda. Pra tu depois beijar a gata, né? Aí tu, e aí um tu... Vinho tinto, um carminer. Ah, tem carminer. Carminer no Zafari é 15,90, viu? Chile, a marca. É mesmo, é. E ele já faz, um, já faz um filme com a gata. Chile. Aí tu já dá esse vinho pra gata, ela já entende. Aí tu já faz um clima ali. Os de velas, velas aromáticas. Aí depois e aí, e aí, um se... e aí se ela te diz que ela quer convidar um casal de amigos pra participar junto, vem mais não, um casal, o que, que tu acha? S Suruba, eu já parei nos anos 80, tio. Ah, é? Não gosta mais? Obrigado, tio. Obrigado. Então tu faz o efeito do mastigable 30 minutos, 40 minutos depois, tu já pode estar dando pontaço de pizza toda hora, tio. Toda é mesmo, hora. Cara. Onde tu indicar, ele vai cabecear. Cristiano Ronaldo, 2,40 de altura, ele pula, tia. Onde é, tu é bem alto. ele vai, firme, 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 firme. E aí tu vai, tu mete, 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 gostoso, e vira pra um lado, vira pro outro, e soca, 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 soca. Vai. <risos> tá bom, Cleuzinho, e a previsão do tempo aí pra, pro final de semana? Pro resto da semana? Vai chover. Vai chover? É. Vai fazer frio também ou vai ser só chuva? Vai chover, é muito frio. Vai, vai dar chuva e frio, viu, Tia? Ah, Deu, então né? tá bom. Estamos chegando Porque... já quase do 20 de setembro, época da cana de açúcar, da plantação. Tem que virar o tempo, né, Tia? É, também. E época do dia do trago também, do Basílio, né? O, o 20 de setembro, né, Basílio? 20 de setembro, é, dia do trago. É. Mas antes do Mas... dia do trago, ainda, ainda Mas, Basílio, um, a gente vai... Deixa eu falar ah. de, um, de, um, de um cara muito bom, tem escutado o, no Spotify. Ah, é? O... Como é que é as músicas dele, tia? 
aquele, o rapaz, aquele do Adrenalizou o meu coração. O Vitor Clay. Vitor, muito bom, tio. Muito bom. O rapaz, eu acho que vai, vai bem, viu? É, ele tá morando em Portugal. Eu queria ter... Portugal, é, tia. É, a mulher dele é lá de Portugal, lá. Legal, legal. É uma gata, Cléo, uma gata. É mesmo, tia? É, uma, uma guria muito bonita. É, vou dar uma olhadinha no meu, no meu Instagram, arroba Cleocum. Isso, isso aí, dá uma o olhadinha no teu Instagram lá, aí. O pessoal podia só comentar assim, ó, mastigable, mastigable. Lá, 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 no, lá no Victor Clay? Não, no arroba Cleocum. Ah, no Cleocum. Mastigable, vira, vira e mete, vai. E assim nós vai. vamos indo. Bota só mastigable. Só mastigable. 